లాక్డౌన్ మినహాయింపులకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర హోంశాఖ రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అత్యవసర వస్తు ఉత్పత్తి పరిశ్రమలకు మినహాయింపులు ఇచ్చింది ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఉన్న పరిశ్రమలు పనిచేసేందుకు అవకాశం కల్పించింది రైస్ పప్పు మిల్లులు డైరీ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలకు ఆర్వో ప్లాంట్లు ఆహారోత్పత్తి పరిశ్రమలు మెడిసిన్ తయారీ సంస్థలకు ఆంక్షలు సడలించింది వీటితో పాటు ఆగ్రో పరిశ్రమలు బేకరీ చాక్లెట్లు సబ్బులు సీడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు ఈ కామర్స్ సంస్థలకు మినహాయింపు ఇస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోర్టురెడ్డి అందిస్తారు కోర్టురెడ్డి చెప్పండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి సడలింపులు ఇచ్చింది మాధురి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి అంటే లాక్ డౌన్ పొడిగించిన తర్వాత ఇరవైవ తేదీ తర్వాత అత్యవసర వస్తు ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలన్నీ పనిచేసేందుకు మినహాయింపులు ఇస్తామని కేంద్రం ప్రకటించింది అందుకు అనుగుణంగానే ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తూ నిన్న సీఎస్ నీలం సాహ్ని ఒక జీవోను కూడా రిలీజ్ చేశారు అయితే ఈ ఉత్పత్తి సంస్థల అన్ని కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి అనుమతులను ముందుగానే జిల్లా కలెక్టర్ల నుంచి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందరూ కూడా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి దానికి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ పరిశ్రమలు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే పనిచేసేటువంటి పరిశ్రమలు అన్ని కూడా ప్రతి చోట అక్కడ భౌతికంగా మనుషుల మధ్య దూరము అట్లాగే మాస్కులు ధరించడం శానిటైజర్లు ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఆ జీవోలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు ప్రధానంగా అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినవి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అనుబంధ పరిశ్రమలు అన్నింటికి కూడా ఇందులో ఈ జాబితాలో చేర్చారు అన్ని వాటితో పాటు సీడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఈ కామర్స్ సైట్లకు అట్లనే ఇచ్చారు అట్లాగే ఎగుమతి ప్రధానంగా పనిచేసేటువంటి పరిశ్రమలు అన్నింటికి కూడా అనుమతులు ఇచ్చే ఇస్తున్నారు వీటితో పాటు సెడ్జులు అన్నింటికి కూడా అనుమతి అనుమతిస్తూ నిన్న ప్రత్యేకంగా ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఇవి కాకుండా ఇక రైస్ డాలు వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసేటువంటివి రైస్ ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి మిల్లు మిల్లు అన్ని పనిచేయడానికి కూడా అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే పిండి వర్లు డైరీ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన వాటిని కూడా ఇచ్చారు అట్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి అన్ని చోట్ల పనిచేసేటువంటి ఆర్ఓ ప్లాంట్లు మంచి తాగునీటి తాగునీటిని సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు అనుగుణంగా అన్ని ఆర్ఓ ప్లాంట్లు పనిచేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వడం అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లాగే ఆహార ఉత్పత్తికి సంబంధించినవి బేకరీ బేకరీ ఉత్పత్తులు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అనుమతి అనుమతి ఇస్తూ ఇచ్చారు అయితే ఈ ప్రతి పరిశ్రమకు సంబంధించినంత వరకు కూడా జిల్లా కలెక్టర్ల నుంచి అనుమతి పొందిన తర్వాత మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా పని పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్ లోనే ఎవరు కూడా ఫిజికల్ గా రానవసరం లేదు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకుంటూ వారందరికీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత స్థానిక అధికారులు ఒకసారి విజిట్ చేసి వాటి పరిస్థితిని చూసిన తర్వాత అన్ని అనుకూలతలు ఉన్నాయి ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటే వాటికి అనుమతిస్తామని చెప్పారు అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు మండలాల్లో మొత్తం తొంభై ఏడు మండలాలను రెడ్ జోన్లుగా ఇప్పటికీ గుర్తించారు వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పదమూడు జిల్లాల్లో శ్రీకాకుళం విజయనగరం మినహా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పదకొండు జిల్లాలను రెడ్ జోన్లు ప్రకటించింది అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండలాల్లో ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు మండలాల్లో కేవలం తొంభై ఏడు మండలాలు మాత్రమే రెడ్ జోన్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తిస్తూ వచ్చింది వీటిలో అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లాలో పదిహేడు మండలాలు ఉన్నాయి అట్లాగే అతి తక్కువగా విశాఖపట్నంలో మూడు మండలాలు మాత్రమే గుర్తించింది ఈ రెడ్ జోన్లుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో కూడా పరిశ్రమలు పనిచేయడానికి అంటే ఏవైనా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మినహాయింపులను మాత్రం వాటికి వర్తింప చేసేటువంటి అవకాశం లేదని నీలం సాహ్ని నిన్న స్పష్టంగా ప్రకటించారు మొత్తం మీద ఈ రెండు రోజుల్లో రేపటి రేపు సాయంత్రం నుంచి అంటే ఎల్లుండి నుంచి పరిశ్రమలు ప్రారంభించేందుకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది మాధురి ఓకే కోట్రెడ్డి అలాగే శ్రీకాకుళం కానీ విజయనగరంలో కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క పాజిటివ్ కేసు కూడా నమోదు కాలేదు మరి ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఎలాంటి సడలింపులు ఇచ్చారు ప్రస్తుతం ఆ జిల్లాల్లో అంటే లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా జిల్లా సరిహద్దులన్నీ మూసివేయడం జరిగింది ఏ ఒక జిల్లా నుంచి ఒక జిల్లాకి ఎటువంటి రాకపోకలు లేవు ప్రధానంగా అంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇప్పటికే కేసులు వచ్చిన దృష్ట్యా ఈ అటు నుంచి కూడా ఎవరిని రాకపోకలను పూర్తిగా నిరోధించడం తోటి ఆ జిల్లాల్లో ఎటు ఎవరు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు అట్లాగే అంతర్జాతీయ సర్వీసులు కూడా ఏమీ లేకపోవడం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా లేకపోవడం తోటి కొంత పూర్తి స్థాయి సడలింపు అక్కడ ప్రజలకు సాధారణ జీవితం దాదాపుగా కొనసాగుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే భౌతిక దూరాలను పాటిస్తూ ఉండడం సామాజిక దూరాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ జనం ఉండేలాగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా మరి కేసు ఏదైనా కనుక వచ్చినట్లయితే అది దాని తీవ్రత ఎక్కువ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్న నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అలాంటి